はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということで、今週の SKP 活動を始めていきたいと思います。<笑>ということでね、今回は結構初参加の中国人、外国人が多くてですね、なんか国際試合っぽい展開になっております、SKP。今、同じチームの,あのウィリーの友達がなんか4、5人来てます。嬉しい限りでございます。さあというわけでこの試合、助っ人外国人とウィリーと、ね、チームということでゴール下強いはシュート決めるわドライブできるわリバウンド取るわみたいな感じなので僕にできることに集中しようと思いました<笑>さあ、おっとー、一本決めるホークさんかしら、ホールさんかしら。めっちゃこの外国人枠、めっちゃおーねじ込むほぼリバウンドを取ってくれるんでいいじゃないですかだからまあシュートは今回少なかったですけどそういうなんか安心感がねやっぱすげえありますよねうおここに出てくるエース吉崎さあエース、吉崎と同じ広島ドラゴンフライズの辻選手のユニフォームを着ているのは私、私、五郎でございますということで、ね、唯一のシュートチャンス外してもたさあ、おっと、あー、トラッペリング、<笑>トラッペリング、パス投げれんかった。一応夏に向けてということもありバスケフルフルでできるようになる体力をつけるためにですね私ダイエットを始めておりましてマックス 79.6 にもなってしまいこれはまずいと思って今、ね、やっと 77.4 で7月おっとバックシュート決める。7月の後半ぐらいまでにはちょっと75まで絞りたいですね。ということで、えー、ちょっと噂には聞いてましたけどもおっとエース吉崎よとあいえあのー、カーツトレーニング腕とか足とかにこうなんかベルトを巻いてトレーニングするとあの通常の30分で通常の。トレーニングの34時間分ぐらいのやつができるっていう噂だったんで、えー、と今日まさに今日4回目かな分経過、うん、今日4回目行ってきましたけどもめちゃくちゃ腹筋を追い込まれるんですよねマジでつれあの詳細カーツトレーニング見たい方はあのこのチャンネルのどこかに収まってますんで見ていただきますお見苦しい感じにはなってますけどなんですけども今,今日4回目だからもう2週間目なんですけど一切数値に変化がないどういうことと思って聞いたらまあなんか通常はまあ大体白ワイン1本飲んじゃうんですよね一日<笑>で今日話聞いたら白ワイン飲むとあの体脂肪率 1% ぐらいなんか余裕で上がっちゃうらしいですよねビールはあはいやエース吉崎はいや最近またキレキレやねそうそうなんかビールはもうテントに 2, 2, 2ぐらい2パーぐらいいっちゃうらしいんですけど白ワインも1本飲んじゃうと 1% ぐらいはおっチャンスうわーフォームバラバラそうそうらしいんですよねだからちょっと今週は白ワインの量を半分にして僕<笑>飲まないんじゃないんだみたいな<笑>半分にしてみようかなと1本は飲まないそれでちょっとやってみようかなちょっとね一応食べ物は気を使ってるのとあと日曜バスケえっと今カーツトレーニング週2回あと普段の筋トレみたいなやつが腹筋中心腹筋とスクワット中心やってるんですけどね筋肉量はちょっと1キロぐらい太りましたね
さあそんなわけで5分経過残り2分早く行くぞトレーニングはしてはいるんですけどね一向に体重が落ちてこないでも前やった時もなんか最初停滞最初から停滞期なんですけど一気になんか落ち始めてるなんか毎週1キロぐらいだからそこまでちょっと我慢してやるやんないとダメですよねつまりつらいんでマジつらいんだよな30分ぐらいそのやってないしあの加圧やってなかったらなんともないトレーニングなんですけどあの想像以上にちょっと耐えるかなってさあおっとエースよスヤキそんなんでねそんな話をしてたんですけども一向にいいとこがない頃でございます<笑>そうそうそうそうそうそんな感じなんですよなのでですね3人チームと4人チームがあって4人チームだと2点入ったらちょっと休めるんで比較的いいんですけど3人チームはフルフル7分間やんなきゃいけないんでまず体力つけないといけないんですよ再現長者の僕としては惜しいちょっとどうかそんなこと言ってたら残り30秒残り30秒だぞいいとこいいとこ見ええな<笑>今回もうもうこのマッチアップ面白いおっと危ないああさあ残すところワンプレーじゃないかワンプレーじゃないナイスうわー惜しいもう時間がないぞ時間がない時間がない時間がない最後シュート決めたい最後シュート決めたいおっとチャンスあーあっとラストああ終了いいとこなし<笑>。